Итак, по заявкам трудящихся и тех, кто находится на карантине, начинаем наш туториал по настройке короны. Ну, попутно зацеплю настройки, там кое-какие начала, ну, чтобы не тупо начинать с именно настройки света. То есть, основное условие это установленный 3D Max и установленная корона рендер. Итак, поехали. То есть, начнем с единиц измерения. Я работаю сюда сантиметры. System Unit Setup тоже сантиметры. Вы там уже как хотите себе по вкусу. Можно тут, конечно, миллиметры поставить, если ты работаешь в автокаде, но я в сантиметрах меньше нулей. Ну так удобнее. И я привык. Переходим клавишей Alt W расширяем, окно уменьшаем. Переходим по окнам клавишей V английская. Нажимаем V. Front, back, top, bottom, то есть вниз, вверх. Еще раз правой клавишей на свободном месте. У нас открывается меню Move, Rotate, Scale. Также он есть на клавише Q. Это Select, W это Move, E это Rotate и R это Scale. Плюс там некоторые меню, по ходу которого дело будем открывать. То есть начинаем с плана V, нажимаем V и переходим в план Top. И растягиваем окно клавишей Alt, W. Все, теперь мы в большом окне. Буква G, убрать сетка, буква G, она появляется. Realistic ставим на Shaded, чтобы не было теней. И еще я использую здесь такую настройку, нажимаем ну, приводим на плюсик, он становится желтеньким активным. И правой клавишей Configure Viports. То есть конфигурация Viport. А здесь я выставляю Background Use Customize User Interface Solid Color. То есть однотонный цвет, чтобы градиент у нас ушел. Окей. Видим, что у нас цвет однотонности. Плюс я там чуть поднастроил экран, но пока нас это не интересует. И еще раз Configure Viports. Configuration Viewport, то есть конфигурация Viewport, а мы заходим в статистику, я выставляю обычно Total Plus Selection, этот параметр, нажимаем ОК, OK, нажимаем семерочку, это у нас количество полигонов, общее и выделенным объектом. Начнем со построения стен, приходим в Shapes, начинаем с Rectangle, задаем какую-то форму базовую, например, 300 сантиметров на 600 клавиша Z центр нашего экрана это обычно оно скидывается куда-то переходит нажимаем Z разверну немного нашу сцену вот таким образом нажимаю клавишу E зажимаю но видим у нас нет привязки Ctrl Z нажимаем Ctrl Z отмена нажимаем клавишу A и у нас включается вот эта вот привязка Angle Snap Toggle. Правой клавишей мыши у нас появляются настройки. Ставим галочку Enable Axis Contains и Display Rubber Band. Ну, можно эту галочку не ставить. Snap с привязкой у меня по Vertex стоит. Опять к Options возвращаемся. Здесь параметр есть важный Angle. Угол 5 градусов стоит. Его можно менять ну, там, по вкусу. Но ну, 5 стандартно подходит. Но бывают разные ситуации. Его иногда приходится менять. Так что оставляем 5 градусов. Закрываем это меню. Клавиша А активирована. Разворачиваем наш rectangle. Опять нажимаем Z, чтобы все влезло в экран. Нажимаем на W. То есть Move. Правой кнопкой мыши здесь мы выставляем параметры относительно центра осей. 0. 0, чтобы у нас было в центре сцены нашей. Нажимаем клавишу G, чтобы спрятать сетку. Все, вот с этого можно начинать. Еще есть параметр вот этого вот пивота, который мы управляем. Если там на ноутбуке работает, бывает он огромных размеров, зависит от разрешения экрана. На минус, плюс, на клавиатуре мы изменяем его размеры. Есть. Дальше, что нам еще понадобится. Заходим в Customize. Preferences. Настройки. Выставляем количество Undo Level 100. Ну, 
на всякий случай надо Ctrl-Z нам нажать. Переходим в папку файл, ставим Auto Backup файл и количество Number of Autodesk Files ставим 10. Ну, у меня обычно 10 стоит. Backup Interview Minutes. Ну, 5 минут в принципе хватает, но всякие бывают лаги. То есть можно и меньше, но когда тяжелая сцена, потом это будет все напрягать. Гамма по дефолту стоит в 15-м 3D Max. Enable 2.2, Effect Color Selectors и Effect Material Editor. Галочки стоят. То есть все. В принципе, нажимаем ОК OK, и можно работать. Еще прежде чем начинать дальше работать, коснемся панельки Modifier. То есть, где у нас вся модификация происходит. Нажимаем на радуга. Радуга, не радуга, то есть бенд какой-то. Modify, Create есть. То есть там, где мы создаем Modify, там, где мы изменяем. Modify. И иерархия. Нужно нам будет, когда мы хотим перенести наш пивот. Допустим, у нас пивот где-то здесь. Мне надо его в центр пустить. Нажимаем на иерархию. Effect Pivot Only. Center to Object. В центр объекта он перемещается. Я использую плагин один. Ну, пока мы о плагинах не говорим, но он, как бы, один из моих любимых, упрощает жизнь. Ctrl-T и перемещаюсь куда хочу. Ну, он указывает некоторые точки. Нажимаем Ctrl-S. У меня тут есть папочка проект Tutorial. Создаем название объекта, ну, проекта наши. Tutorial 01. Я не использую кириллицу. И кириллицу и вам советую использовать только латиницу. Все, мы сохранились. Переходим к панельке Modify. Вот здесь у меня высвечиваются стеки модификаторов. Я вынес сюда самые часто пользуемые и которые должны быть под рукой. Вы можете сделать свой порядок. Можете использовать мой. Правой кнопкой мыши нажимаем Modifier List и тут Configure Modify Sets. Находим, открываем это меню Configure Modify Sets. То есть э, конфигурация набора модификаторов Выставляем количество кнопок Total Buttons. То есть ну, у меня 18 стоит. И порядок такой, видим. Придумываем название, нажимаем Save. ОК. Дальше работаем. Теперь мы видим, что здесь модификатор где-то был поле. Он отдельный вынесен. Это не просто как у нас идет обычно. Букву P нажимаем перспектива. И видно активный слой у нас перспектива. И, допустим, создадим бокс. Convert to Editable Poly. Когда мы переходим в поле, отдел, клавиша 1, это точки, 2, это грани, 3, это замкнутые грани, и 4, 5, это полигон и целый объект. Ну, я пользуюсь горячей клавишей, а кто-то нажимает вручную. Ну, как бы, так как мы учимся сразу правильно, быстро, оптимально делать действия в короткие сроки, тогда нам нужны горячие клавиши. То есть, чем меньше движений, тем лучше. Так вот, мы можем использовать просто конвертацию в Editable Poly, но я всегда использую модификатор поле. Почему? Например, я накину модификатор поле. Мне нужен этот полигон. Нажимаю на четверочку. Нажимаю на Q обязательно. Q это просто Select Object. То есть мы его не двигаем. А W это Move. То есть мы двигаем. Это нам не подходит. Потому что может что-то сдвинуться. Обычно надо всегда приучить себя на Q. Выделил. Отдетачил. И у нас такой вот бокс получился. С куска, кус, куска грани у нас нету. Теперь я удаляю модификатор. Бокс у нас возвращается в первоначальное состояние. Нажимаю от Unhide All. Там у меня горячая клавиша. И вот у меня есть полигон. Просто не было видно. Сейчас. Вот. К моим клавишам вернемся. То есть, что такое Unhide, не Unhide. То есть, как удобно работать. Когда в сцене у нас множество объектов. Инстанс или копия, неважно. Инстанс это у нас копирование объекта. То есть, когда мы переходим в модификатор Editable Poly, всегда надо внимательно смотреть. Он такого жирного черного цвета. Нажимаем на двоечку. Так как мы скопировали его инстансом, он наследует те же параметры. То есть, надо быть очень внимательным. И допустим, скопировали копии, инстанс. 
нам все этот мусор мешает, мы хотим работать только с полигоном. Нам надо все спрятать и вот работать с этим полигоном. Этот меню находится правой клавишей мыши Unhide All. То есть я всегда говорю отпрятать, ну неграмотно, ну как бы в переводе с английского. То есть там проявить все, можно как угодно говорить. Hide Selected, то есть спрятать выделенное и hide unselected то есть спрятать не выделенное таким образом сейчас посмотрим еще раз на меню принципиальные моменты но не очень важные нажимаем правую клавишу мыши и нам например надо спрятать все как это сделать hide unselected все что не выделено спряталось теперь выделим какой-то объект Hide Selection, то есть спрятать выделенное. Так же самое. И теперь надо последнюю галочку. Uh, hide Unselected, то есть спрятать не выделенное. Все. Вот три параметра. Я их зашил на горячей клавиши. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Ctrl 1 спрятать выделенное. Ctrl 2 спрятать не выделено и Ctrl 3 это все ну как бы проявить как это делается customize user interface в этой вкладке keyboards мы устанавливаем горячие клавиши all commands нажимаем в свободное место и буквочку h нажимаем под ну, английскую h и ищем наши команды Hide Selection, Ctrl 1, выставляем, Ctrl плюс 1, Ctrl единичка, также само Hide Unselected, Ctrl 2, причем смотрим меню, потому что тут есть похожие, но нам надо с... большая буква и маленькие, и Unhide All, сейчас посмотрим как, как оно пишется, через U или A Unhide All находим тоже принципиально надпись там где маленькие буквы Ctrl 3 Asigon и все потом нажимаем Save и у нас сохраняется своя настройка которая в будущем все назначения мы будем переносить ну, в другие 3D Max, и в другие настройки, туда, куда нам нужно. Также еще сразу, пока мы здесь, нажимаем клавишу G. Это групп. группа, зашита 100 у меня тысяч лет назад, с самого начала, через клавишу Ctrl G. Сохраняем. Есть. Теперь еще очень главное, главный параметр, почему я к модифика, модификатору Editable Poly, перешел потому что нам надо закрыть keyboard storage over бла 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 не знаю что там дальше пишется то есть находим этот параметр и забиваем его через ctrl p сюда вводим ctrl p asigon save когда мы закрываем это окно нажимаем ctrl p и что она нам дает теперь при выделении объекта и заходя в модификаторный модификатор делаем нажимая эту галочку мы делаем его уникальным то есть он уже не зависит от от этих трех но есть еще такой вариант когда мы зажимаем 2 так только что там не хочет ладно потом тогда перейдем то есть делаем ее make unique делаем ее самостоятельной накидываем модификатор editable poly нажимаем единичку и когда мы переходим на видовые окна перспектива в топ в фронт и п у нас не происходит никаких изменений с геометрией если происходят какие-то изменения с геометрией тогда у нас эта клавиша не активизировалась надо ctrl p еще раз или еще раз повторить процедуру обозначить ну как бы присвоение горячей клавиши для того чтобы этот модификатор мог полноценно работать и все и дальше мы уже ну как бы не пользуемся то есть для начала работы то что мы будем делать 
нам достаточно уже знаний, в принципе, грубо говоря, цена уже, ну, как бы наш интерфейс настроена по нашим вкусам. Так же самое мы можем тут Customize User Interface, перейти в вкладку последнюю Colors и настроить здесь цвета по вкусу, то есть каждый как угодно выбирает. Там, конечно, по настройкам <coughs> ну, все немного сложнее и глубже, но как бы для базы, для начала всего лишь мы хотим настроить свет интерьера какие-то базовые принципы понять нам этого будет достаточно на данный момент чтобы не пригру... не перегружать себя и так я даю много информации достаточно ну, мы ограничены во времени не можем целый день этим заниматься хотя я могу в принципе но эту информацию надо освоить переварить а если какой-то новичок начнет ну, просматривать это видео то есть он будет постоянно останавливать видео смотреть какие клавиши я нажимал что использовал, для чего. Еще раз возвращаемся к модификатору Editable Poly. Там нажимаем четверочку, нажимаем Q, выделяем грань, нажимаем правую кнопку мыши, Extrude. Вызываем меню экструдирования. Ну, то есть я даю, я думаю, все-таки курс не совсем для нулевого уровня. Но, тем не менее, и нулевому уровню тоже будет полезно. Экструдируем и получаем вот как... как какие-то моменты то есть есть еще также правой кнопкой клавишей мыши нажимаем модификатор bevel bevel у нас дает как бы такие пирамидки галочку ставим применить и правой кнопкой мыши outline то есть когда грань у нас вовнутрь вовнутрь уходит но что-то она не уходит сейчас а insert Insertик, вот. И правой клавишей там Extrude. Окей, вот мы уже появили, получили какую-то базовую модель. И если вдруг нам что-то не нравится, мы можем убрать модификатор где-то поле. Или вдруг мы хотим какие-то короткие изменения сделать. Обычно это при полигональном моделировании. Например, четверочку нажимаю. Экструдировал. Окей. Точнее, неправильно сделал. Еще раз накидываем модификатор где-то был поле. Нажимаем на четверочку, Q, выделить, экструд, экструдировали на какой-то параметр. ОК. И тут мне что-то не понравилось. Не пошла модель криво, косо или там не надо. Я просто могу прикрыть этот модификатор. И как бы вернуться к модели. Но никогда она на нулевом уровне, да. Мне не надо так, слишком много уходит. То есть, когда вы что-то сложное моделите, вы следите за этим, за этим процессом, сколько вы будете накидывать модификаторов. То есть, ну, как это самый оптимальный, удобный способ. Потом можно применить TurboSmooth или UVMap. То есть, мы видим, да, UVMap часто используется на самом виду. Extrude, Bevel Profile, Shell, Mirror. Shell – это оболочка, ну, в переводе с английского у нас. Это просто берем Plane и добавляем модификатор Shell. Сразу же пробегусь это по модификаторам немного. То есть удобный модификатор вперед и то есть, назад. Он может давать разные параметры. Вперед, назад. Можно добавлять количество сегментов. Ну, надо тоже внимательно смотреть. А, модификатор Mirror это зеркало, когда мы можем... Хотя, кстати, Mirror не пользуюсь. Я пользуюсь модификатором Symmetry. Сейчас посмотрим, как он работает. А, и Offset как им пользоваться ну, то есть мы должны его выделить нажать клавишу е повернуть на 90 градусов короче я не знаю как им пользоваться удаляем его модификатор симметрия мне больше нравится Конвертируем в где-то был поле, нажимаем 4, удаляем все нам ненужное. Ставим Ctrl-T или клавишей а, Effect Pivot Only to Center to Object. Ну, я буду повторять это. И выделяем модификатор Symmetry. Выбираем направление. Flip это ну, как бы такая дополнительная настройка. То есть X. Y мы можем зайти в подраздел и изменять направление. Вот такой полезный модификатор. Что у нас еще есть? Normal, когда выворачивать нормали. Бывает при копировании нормали у нас выворачивается. Smooth, 
Ну, это как бы работа с группами сглаживания, это отдельная тема для разговора. Ну и флор генератор, это для генерации полов, это как бы отдельный плагин, надо по нему делать отдельный урок. Таким образом, я вроде бы дал все, что нам необходимо было для начала нашей работы. Z, перемещаем клавишу Z в центр нашей композиции, нажимаем Ctrl S, что нам еще может понадобиться? вот этот параметр snap toggle привязка я всегда работаю с привязками и вам того желаю нажимаем на два с половиной два с половиной это когда мы работаем в плоскости 3 когда нам нужна привязка в объеме как это понимать например нажимаю на клавишу 3 нажимаем сюда держим и не отпуская Мышь ведем до троечки. Накидываем модификатор где-то в поле, называем, нажимаем единичку, выделяем, нажимаем W и ведем, и у нас привязочка так красиво срабатывает. А сейчас мы уберем, поставим на двоечку, ну два с половиной. Она уже хуже работает, она потому что работает в, только в плане, нажимаем буквочку T. Переходим в план G, прячем сетку и смотрим, как эта привязка работает. Вот она великолепно работает здесь. Причем, когда я нажимаю в центр пивота, то мы можем двигать куда угодно. Когда я выделяю одну из граней, мы двигаемся по осям. Надо научиться потренироваться. Сидишь, так тренируешься, двигаешься вверх-вниз, вверх-вниз. Окей. Перспектива. Удаляем все. Ctrl S. Теперь мы можем стартовать. Переходим к построению стен. И так далее. Выделяем наш rectangle. Можем его конвертировать в spline. Можем нет. Выделяем модификая модификая модифая список лист вот этот вот как он там называется нажимаем экструд выставляем высоту наших стен 300 будет то есть 3 метра и вот у нас бокс комната наша такая накидываем модификатор где-то был поле нажимаем на q нажимаем на четверочку детачим этот объект верхний точнее полигон отдетачили его и нижний отдетачили Ctrl 2, Hide Unselected, то есть спрятать не выделенное. Пока эти два полигона спрятались, вот у нас такой бокс. Что с этим боксом делать? Всегда надо отжимать эти клавиши, четверочку, единичку, двоечку, чтобы у нас модификатор был не выделенный. Особенно если там дальше переходишь. Или накидывать сверху модификатор, где-то был поле. Правой кнопкой мыши при выделенном объекте нажимаем Object Properties. И здесь выставляем галочку Backfacing Q. Окей. Okay. И мы видим, бокс нас стал прозрачным внутри. Нам надо наоборот. Или накидываем модификатор Normal. Либо же удаляем его. Remove. Нажимаем четверочку. Ctrl A. И клавишу Flip. Это одно и то же. То есть у нас все функции дублируются. То есть это правая часть. И правая кнопка мыши дублируется с этими параметрами. Ну то есть все, что нам нужно, есть здесь. Модификатор. Modifiers. Create. Там, ну как... Просто ну, для удобства делать, каждый пользуется как может. Я работаю через горячие клавиши, так быстрее и удобнее. Ctrl-S, всегда Ctrl-S, это должно быть вбито в вашу прошивку, потому что часто все выпадает, ломается, софт кривой, не лицензионный, ворованный, у страны нет денег на софт. Я всегда так работаю, чтобы я видел, что происходит в помещении. Я когда вижу стены толстые, меня начинают коробить, и я уже такие уроки даже не смотрю. Конверт где-то был сплайн. Конвертнули в сплайн, нажали единичку, Ctrl A, правой клавишей, Corner поставили, чтобы у нас исчезли вот эти вот всякие посторонние вещи. Троечку нажали, 
выделили троечка так же самое здесь работает единичка двоечка троечка outline границу задали то есть отступ экструдировали и вот так вот люди делают стены и потом здесь рубят окна ну короче мне не нравится такой да может быть меньше артефактов в углах но есть возможность это обходить надо просто понимать знать ну то есть если я вижу какие-то платные уроки вебинары или когда такие вот стены ну все ну, то есть мне, мне уже можно дальше не смотреть z переместили в центр объекта Ctrl-3 или правой кнопкой мыши Unhide All. Все, мы отанхайдили, то есть отпрятали, грубо говоря. Выделяем этот полигон нижний, нажим, называем его пол, обязательно название надо давать. Правой кнопкой мыши Object Properties, Backface Cool, OK. То есть он становится невидимым, накидываем модификатор Normal. Потом модификатор поля, то есть все, за пару кликов у нас уже пол появился. И так же самое с потолком. Правой кнопкой мыши, Object Properties, Backface Cool, OK. Нажали модификатор Normal, Edit был Poly и все. Назвали этот потолок. Потолок. Эту часть выделили или назвали его стены. Стены. Ctrl S. Все, у нас, грубо говоря, уже помещение простроено. Теперь нам надо нашу сцену конвертировать в короновскую нажимаем max script run script и у меня вот такой вот скрипт есть корона конвертер v1.3 daily bills можно скачать его в открытом доступе там поищите в интернете нажимаем open здесь стоит галочка switch to render корона и all materials называем нажимаем start conversions и у нас вся сцена конвертируется нажимаем буквочку m Материал эдитор у нас улазит. Так как у вас цена не настроена, у вас может быть и материал эдитор такой, ну, другая у него форма. Здесь есть компакт, галочка компакт материал эдитора, есть слейт материал эдитор. Это нодовая система, я ее ну, как бы не использую, мне она не нравится. А сейчас, когда качаешь модели с 3 d ты видишь какие-то замученные сложные материалы, потому что люди их нодовой системе накидают. Я не понимаю ее, не хочу понимать. И мне непривычно. Я люблю работать в компактном моде. Здесь все по слоям, удобно, понятно. То есть материал не должен быть замутный, он должен быть доступный, понятный, так как вы еще можете работать с кем-то в связке, с архитекторами. Он должен понимать, что вы там крутите. Иногда надо просто подредактировать цвета, оттенки. А когда там вот это 500 тысяч слоев, но ну, мне, мне неприятно работать. Это мое мнение. Каждый выбирает свой путь. Может кто-то попадется из грамотных, кто посмотрит, он возразит. Еще по поводу всех форумов, сайтов, там 3DD самый популярный, надо быть внимательным, то есть ничего хорошего можно там не, не наловить. И все эти сообщества, это как бы, ну я в них не верю, это все фейк. И там очень много бездарных этих комментариев, непонятно к чему, то есть люди самовыражают свою, ну вот, какую-то позицию непонятно через комменты никогда не писал в принципе там вначале попытался но понял что ну, как бы это не нужно вообще комментарии это зло это от сатаны control s все короче у нас есть какая-то базовая болванка мы называем материалом пол применяем его вот этой кнопочкой asigan material to selection выделено если мы ничего не выделим у нас эта галочка неактивна надо выделить применить пол есть Теперь материал наж, 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 называем стены. Тоже я кириллицу не использую, английский язык применили. И создаем материал потолок. Потолок применили. Потолок делаем белый, но не до конца. Из-за альбеда он нам может давать шумы, те самые, от которых мы все так хотим избавиться. Так, 247 накинул, но можно чуть меньше. Окей. Потом подредактируем и проверим, что такое альбеда если нужно ну как бы особо я так не заморачиваюсь то есть мы пока экспресс делаем control s то есть вот у нас уже материалы применены короновски закрываем пока материал эдитор что-то хотел по материалам сказать важное для новичков опять же становлюсь материалы раз мы уже сюда попали надо понимать, что, куда эти кнопочки, как этим пользоваться. И плюс у нас ограниченное количество материалов, то есть шариков. Как я сделал стока правой кнопкой мыши. И вот 6 на 4 sample windows, 5 на 3, 3 на 2. Потому что у вас по дефолту может быть еще меньше огромные шарики. Но не стоит этого бояться. Остановлюсь на нескольких вещах. Вот, например, материал. 
24 дефолт. Мы его назовем тест. Тест. Тестовый материал. Создадим бокс. Заходим на сферу. Нажимаем бокс. И создаем бокс. Применяем этот материал. Asigan Material to Selection. К выделенному. Вот у нас есть какой-то материал. Создаем рядом материал. Тест 02. Тест слэш 02. И его поменяем там цвет. Добавим отражений. Там каких-то там 0.6. Неважно. То есть какой-то другой материал. И иногда нам надо скопировать этот материал, все его базовые настройки в наш. Но чтобы названия у нас ну как бы не поменялись. Тогда мы нажимаем сюда. Правой кнопкой мыши. Копи. Кат это вырезать. Копи это копировать. Clear. Ну это очистить естественно. То есть нажимаем копи. Переходим сюда в этот материал тест. И нажимаем правую кнопку мыши на корону МТЛ. Мыши на корону МТЛ. Нажимаем Pastate Copy или Instance. Если Pastate Copy просто скопирован, но название остается нужное. Либо Paste Instance, то надо быть тоже очень внимательным. Когда мы меняем в этом дочернем материале тест 02 цвет, то у нас будет, ну, по идее должен быть и тут меняться. Но почему-то он не меняется так. Ну, бывают глюки всякие. Почему ты не меняешься? Угу. Может, оно через битмап работает. Но неважно. Принцип тот. Не знаю, почему оно не изменяется. Вообще должно изменяться. Потому что у нас инстансный. Вот тут, тут здесь мати... кнопочка, галочка активная стала. Тут она не активная. А здесь она активная. Make material copy. То есть сделать копию, ну то есть уникальную копию нажмем все, у нас этот материал уникальным стал, то есть самостоятельным и теперь вдруг нам надо это пустое место для того, чтобы нам, ну как бы нам нужны материалы да, чтобы мы сейчас могли их применять, а у нас уже все шарики заняты грубо говоря, нажимаем сюда get material нажимаем корона mtl и таким образом у нас появилось новое свободное место, материал номер 26. А с этим материалом ничего не произошло. Но вдруг мы хотим его отредактировать. Что делать? Где его взять? Нажимаем на свободное место. Нажимаем на пипеточку и выделяем. И дальше редактируем. То есть ничего страшного у нас не происходит. И так же самое мы его, грубо говоря, забиваем, прячем. Нажимаем кроны Tail. Просто главное не перепутать, в каких местах ты это делаешь. Тут или тут. То есть вот этот ну, очень принципиальный важный момент. А, нажимаем Dell. Теперь пока мы в материал эдитеры переходим в, эту, в этот материал. Я обычно в этом делаю HDR. Что такое HDR? Это High Dynamic Range Images, с помощью которого мы будем освещать нашу короновскую сцену элементарно. Нажимаем на Get Material сфера. Заходим в Bitmap, ну, потому что это карта высокого разрешения. А, заходим как у меня организовано пространство дисковое на диске D, у меня есть папка текстура сразу. И когда я захожу сюда на текстуру, у меня у всех текстур простой путь. Правой кнопкой мыши свойства D текста. Ну, то есть текстур, то есть текстура. Нет этих длинных полей огромезных. То есть, если у меня немножко в папочке спрятано, то тоже просто. Заходим, берем хадыры. Простейшие хадыры у меня это голубая хадерка с солнышком. Нажимаем Open. Тут меню настроек. Нажимаем Open. Ничего не трогаем, ничего не редактируем. Закрываем материал Map Browser, то есть браузер материалов. И вот нажимаем галочку Environ. И здесь на Spherical Environment ставим в это. То есть все, нам больше ничего не нужно. Нажимаем клавишу 8. У нас выходит Environment and Effects. Такая вот панелька. И левой клавишей мыши зажимаем нашу хадырку, HDR и переносим ее сюда. Отпускаем. Появляется меню Instance. Обязательно Instance. Для того, чтобы мы могли... Окей. Okay, для того, чтобы мы могли... Сейчас она подгрузится, потому что HDR много весит. Это больше, чем текстура. Это High Dynamic. То есть высокая разрешающая способность. То есть про HDR читаем отдельно. Не будем на этом останавливаться. Это тоже целый комплекс лекций должен быть. 
И вот в параметре output, output amount, то есть количество output, мы настраиваем его яркость. Пока оставляем единичку, будем отталкиваться от дефолта. Теперь дальше переходим к клавишам Alt-B. Нажимаем Alt-B английское. И у нас выявляется это меню наше, в котором мы настраивали интерфейс. То есть клавиша Alt-B, либо на крестик правой кнопкой мыши Configure Viewports, конфигурация Viewports. Или да, это тут параметр background но ну, я люблю горячими клавишами alt b все вызвали этот параметр <coughs> и поставили галочку use environment background то есть использовать background environment а environment это environment это как бы я еще помню старое слово вообще environment ну то есть окружение environment это мой друг использовал когда он еще ходил в академию изучать 3d max который меня подучивал то есть ну, environment это как бы жаргонное слово, неправильно, не английское. Надо говорить environment. И нажимаем ОК. OK. И таким образом у нас наша HDR появилась э, в нашем пространстве. Но пока оно нам не нужно, мы нажимаем Alt-B. Use Customize User Interface Solid Color, то есть плотный однотонный цвет. ОК. OK. Потом мы к этой настройке еще вернемся. Просто мы как бы цепляем все попутно. Очень много информации, пока нюансов никаких нет, пока все четко, понятно. То есть environment – это окружение, environment. Сейчас нам надо сделать окошко, и потом мы вернемся к дальнейшим нашим настройкам. Пока закрываемся на крестик, нажимаем Ctrl-S, выделяем наши стены. Вот видно надпись «Стены» с правой стороны. Hide Unselected или Ctrl-2. И вот у нас стены. Переходим в Modify. Накидываем модификатор, где-то было поле. Мы будем делать новое действие. Нам нужно предохранить себя. Нажимаем двоечку. Если мы хотим свернуть, мы нажимаем правой кнопкой мыши. Collapse to. Collapse to. И тут какой-то warning. Никогда его не читал, но как бы теперь надо его прочитать. This will remove a partition of the stack of all selected object. То есть это уберет как бы стройность вашего стака на выбранном объекте ну то есть стак как бы склеится from creation parameters to and including то есть с созданных параметров включительно ну то есть вы склеиваете все ваши ноды или как это перевести все наши все ваши модификаторы Мы нажимаем yes окей okay, у нас появилось где был поле накидываем где был поле модификатор и все и работаем дальше нажимаем на двоечку выделяем две грани правой кнопкой мыши connect соединяем у нас появился один параметр ctrl z то есть отменяем опять правой кнопкой мыши нажимаем сюда ну, на этот квадратик, не знаю, как его назвать. И поставляем две грани, потому что у нас э, как бы такое вот окошко из двух граней. Окей, применили. Переходим в план буква Т. Единичка. Выставляем э, QS привязочка. Не обязательно. Привязочка это когда нажимаем букву S. Она начинается активизироваться два с половиной, так как мы работаем в плане. И мы можем двигать по осям нашу точку. Правой кнопкой мыши на Select and Move. И делаем по оси X, например, 50 за плечик. 50 сантиметров. И так же само с этой точкой делаем за плечик минус 50 по оси X. Потому что в противоположном направлении минус означает направление. Как узнать по какой оси двигать? Они у нас подписаны X и Y. На плюсик делаем чуть больше, чуть меньше. Если мы совсем уже слепнем под старый след. Ctrl S. Перспектива. Буква P. Смотрим. Похоже на то. Опять нажимаем двоечку. У нас две грани выделены. Правой кнопкой мыши. Connect. На квадратик у нас две, две точки. Две линии. Две, две грани. Можно поставить три, четыре. Но нам нужно всего лишь две. Двоечку. Применили. Окей. Переходим в план фронт. Откуда я знаю, что фронт? Вот у нас кубик навигационный. Он нам показывает фронт. Это как невидимая подсказка. Так повернули. Right. Право. Так. Back. 
спина, так left, лево. То есть я знаю, что надо на фронт. Интуитивно, ну и плюс подсказка есть. Нажимаем клавишу F, мы во фронте. То есть во фронтальной проекции. Нажимаем единичку, выделяем нижние две точки. Переходим вниз, с привязочкой работаем. Вот у нас привязочка с нам Toggle. Еще раз просматриваем Options. И enable Axis Contains and Display Rubber Band. То есть нам надо, чтобы эти галочки были активны. Закрываем. Переходим к оси Y. У нас открыта вкладочка. И допустим подоконничек делаем там 90. Высота окна. Нажимаем опять двоечку или единичку. Можно с единичкой продолжать работать. На Y откидываем от потолка ну, там 20 сантиметров. Ой, не в ту сторону. Ну, можно нажимать Ctrl Z, а можно нажать минус 40, потому что я на 20 откинул в противоположную сторону. А мне надо на 20, на 20 в другую, ну как отрезок. Ctrl S, перспектива. Вот у нас есть окошко. Сразу переходим в план. Пока что я хочу сразу сделать вот такие еще вещи. Нажимаем на двоечку. Connect. Единичка. Так, у нас тут получились точки. По оси Y переходим, откидываем где-то метр. Минус 100 сантиметров. Такой карманчик сделаем. И ширина стены у нас там 20. Минус 20. То есть, что я сделал только что? Я нарезал две этих линии и выставил их по размеру. Вы можете сделать это от руки, нажав на двоечку, выделив грань, connect. Теперь вот сейчас покажу этот прием. Я вот выделил нашу стенку. Мы накидываем модификатор где-то был поле. Нажимаю двоечку, выделяю грань, нажимаю connect. Единичка. Окей. Еще один раз выделил две грани. Нажимаю правой кнопкой connect единичка. Подтвердил галочку, нажимаем. Нажимаем на двоечку, подвинули толщину нашей стены. Потом можно через двоечку, неважно как, двоечка двигать, если по осям. Главное, чтобы не криво, потому что все смещается. Ctrl Z. И либо единичкой. И двигаем по оси Y на нужное нам место. Но я же делаю все по размеру, а вы можете пока на глаз сделать. Допустим, я показал этот пример, мне не нужны эти две грани. Я нажал на мусорную корзину remove modifier from the stack то есть удалить модификатор со стака и все эти две линии исчезли а эти остались потому что они зашиты у нас на этом модификаторе вот видите окей продолжаем здесь нажму на четверочку и сделаю такие как бы заплечики правой кнопкой мыши экструд сделаю вот такое вот окошко на пиндишот пиндишон злот на 50 сантиметров окей переходим на двоечку двоечка двоечка выделил эти грани и эти грани боковые выделил нажал правой кнопкой мыши connect соединил галочку поставили и теперь выделили четверочкой вот эти вот верхние полигончики и правой кнопкой мыши я сюда вынес модификатор bridge но он у нас дублируется здесь я не буду говорить пока, как я туда его закинул. Пока можно использовать его здесь. Bridge Settings. Нажимаем на Bridge. Он у нас так красиво соединяется. Верхние полигоны мы удаляем. Они нам не нужны, они нам будут мешать. Выделяем нижние. И нам надо перейти во фронтальную проекцию. Front Z. И выделить нам высоту этого проема. Какая у нас там? 210 пусть будет. Типа выход на балкончик. Ctrl S. Такой красивый будет у нас выход. Все. То есть стены мы построили с вами успешно. Закрываем модификатор или другим, или просто отжимая. Я всегда другой накидываю. И нажимаю Ctrl S. S. Выбираем привязку, чтобы она не мешала нас. И Q, чтобы мы ничего не потянули. Покрутили, посмотрели. Все красиво. Ctrl S. Дальше что? Дальше мы переходим к окошку. Нажимаем Q. Выделяем наши стены. Нажимаем на четверочку. Выделили наше окошко и экструдировали его наружу. Посмотрели куда? Сюда или сюда? Автоматически видим минус появилось. Вот там старшина стены у нас там минус 30. 
Нажали галочку. Окей. Теперь правой кнопкой мыши. Я забываю, что у меня тут нету Detach. Ну, когда-то был, но привычка есть. Надо просто вбить это новый свежий компьютер. Переходим сюда. Detach, Detach. Вот он, Detach у нас в Edit Geometry. Как я сделал так окошко, потому что у вас придется листать. Вот так вот, наверное, сделано у вас. Надо листать. Это неудобно. Просто вот так вот появля... наводишь сюда ручку. И появляется такая двойная стрелочка. И тянем сюда. И так удобно работать. Можно три чтобы все было видно. Ну, каждый по вкусу выбирает. Окей. Просто я забываю, что у меня уже все настроено. А у вас там может быть огромные символы. Вот эти вот стоять. Нажимаем Customize Preferences. Заходим в Files. General. И тут есть такая галочка. Use Large Toolbar Buttons. То есть использовать большие кнопки на панели Toolbar. Убираем эту галочку, нажимаем ОК, перезагружаем Max, и у нас эти ужасные огромные кнопки становятся маленькими. Ну, по сути, это все настройки, то, что нам нужны. Вот, теперь уже все. Так вот, детачим, нажимаем Detach этот полигон, выходим отсюда, закрываем стек модификаторов, выходим, выделяем этот полигон, называем его Portal. Portal. И так же самое Ctrl 2 или Hide Unselected и переносим в центр его эффект Pivot Only to Center to Object. Ну, потому что так удобнее работать, чтобы оно было тут, а не там. Потому что оно было где-то здесь и, ну, как бы это все мешает. Так всегда правильно, так корректно, так нужно. И когда вы будете полигональным моделированием заниматься, вы поймете, что так удобнее. Ctrl S. Сохранились еще раз. Так вот, мы получили наш полигончик. Теперь надо к нему применить материал. Но прежде чем применять, надо проверить правой кнопкой мыши Object Properties, свойства объекта Backface School. Стоит ли галочка или нет? Почему? Окей. У нас стоит все правильно. Потому что свет должен заходить у нас в эту часть. Вроде бы уже сам не помню. Мы проверим. Если не помнишь, что всегда проверяй. Свет заходит сюда. И проходит вовнутрь, то есть источник. Нажимаем клавишу M, материал эдитор. Заходим на пустой слот. Опять же, если мы не уверены, он пустой или нет, нажимаем на Get Material, Corona MTL. Еще раз продублировали, у нас появился какой-то материал. И назвали его Portal. Но он-то... Порт... Ну, неважно, как пишется, то есть там потом... Сами будете разбираться. Тут корректность и грамотность как бы не считается. Теперь нам надо применить материал. Вот. У нас пока что он стандартный. А нам надо его из него сделать материал портал, порталовским. То есть мы можем или... Сейчас вот зайдем на пустое место. Или сразу вызвать портал. Да? Сразу вызвали и все. И никаких проблем. Либо... Я всегда себя перепроверяю, назвав чистый материал порталом заходим в корона mtl и сюда выбираем портал ну почему потому что когда у вас уже будут сложные сцены если вы уже так привыкнете делать себя перепроверять когда вы создаете новый материал то у вас проблем не будет а так можно что-нибудь сбить ну в принципе там и warning то есть предупреждение будет всплывать но неважно сразу приучаемся работать правильно выделяем объект на q q нажали и выделили объект вот сразу видим select object и применили Asigna Material to Selections, то есть применить материал к выделенному. Все. Ctrl 3 это Unhide All, то есть все отпрятать правой кнопкой мыши Unhide All, если вы не настроили горячие клавиши, и это очень плохо. Ctrl S. Таким образом, что-то у нас уже вырисовалось. Теперь нам надо поставить камера наша, камера. Переходим в план, нажимаем кнопочку T, Z, Видите, я нажал Z, когда у меня выделен объект, и оно неправильно отцентровалось. Нажимаем на свободном месте левой кнопкой мыши. Все, у нас нет выделенных объектов, здесь пусто. И нажимаем клавишу Z. Все, объект в центре сцены. То есть это очень нужная клавиша, без нее никуда. И переходим к камерам. Камера у нас стандартная, таргет камера. Берем, ставим ее в уголок, тянем... В зависимости от того, на чем нам нужен фокус. Пока у нас ничего нету, мы поставим где-то сюда. Тут у нас будет стоять бет, наша кровать. Отпускаем. 
правой кнопкой мыши, все, освободились от этого, все, свободное место нажали, перспектива, и смотрим, что наша камера внизу. Когда у нас много объектов в сцене, камеру неудобно выделять. Вот тут заходим ну, в такую вкладку Selection Filter и выбираем камеру, только не забываем обратно с нее переключиться. Выделяем камеру, видите, у нас ничего другого не выделяется, только камера. Выделяем Select and Move или нажимаем клавишу W, все дублируется у нас правой кнопкой мыши и нажимаем по оси Z, потому что мы в перспективе, Z у нас активно, не Y, а Z, тут принципиально надо понять и смотрим на наш пивот, что он нам показывает, это X, это Y по плоскостям, а Z у нас третья плоскость вертикальная, вот вам и геометрия школьная, пространственное воображение, на Z мы нажимаем высоту камеру 120, я поставлю, Enter, пока так, Ctrl S, и теперь в свободном месте класснули, вернули обратно на All, то есть фильтра у нас нету, и нажали на буквочку C английскую. И вот у нас такое что-то такое невероятное, огромное, пока ничего не трогаем. Нажимаем клавишу Shift F. Это наша граница изображения. Все равно не влазит помещение, потолка не видно, все как будто бы увеличено. Тут надо понимать. Мы можем оставаться и в таком разрешении. Теперь главное, чтобы я не напорол, потому что у меня на клавишу F10 останавливается ну, запись, и из этого проблемы у меня большие возникают. А вы будете нажимать F10, а я буду нажимать клавишу Render Setup, настройки рендера. Нажали на настройки рендера, перешли в вкладочку Common, распространенные в переводе получается ну странное слово и здесь выставим разрешение здесь конечно вот такая огромная вкладка на ней надо бы подробно остановиться но есть тут разные режимы там миллиметры кино ntfs pal hdtv то есть когда вы там для видео что-то делаете там вот 1920 1080 это high definition television hdtv там есть у вас пал, это видео, это когда у нас трансляция там на телевидении, такая еще древняя маленькая решение. Я работаю в кастом, выставляю здесь верхний параметр 2500, Enter, а здесь 3000. То есть нолик, забыл, 3000. Все, вот я стандартно работаю в этих настройках, как всегда. Ctrl S, а вы там себе по вкусу выберите. И у нас уже сцена немного преобразилась, но все равно у нас как бы плохенький обзор. Нажимаем клавишу H. H это очень важный такой параметр, select from scene, то есть выбрать со сцены. Здесь у нас находится все нам необходимое. Геометрия, свет, камера и там дополнительно группы и прочее. Пока у нас ничего такого нет, на этом не будем останавливаться. Выделяем камеру, камера 01, ОК. Переходим опять во вкладку модифици... модификация, то есть здесь мы все модифицируем, изменяем, конвертируем в поле, в сплайны. То есть один и тот же объект можно сделать сплайнами, полигонами, это надо как бы объяснять отдельно. Мы пока на этом не останавливаемся. И выставляем здесь параметры линзы наши, ну допустим 35. Средняя универсальная линза. Все. Ctrl S. И у нас как бы частично сцены не видно. Мы можем уменьшить еще этот параметр. Например, 15 поставить. Да, у нас вроде как все помещение вышло. Но у нас искажается перспектива. Как от этого избавиться? Как это побороть? Ctrl S. Shift F. Это наши границы. Сузить, расширить. Shift F. Shift-G случайно нажал. Бывает такое, что у вас все исчезает. Если вы нажмете на клавишу Shift-G, надо быть внимательным. То есть не пугайтесь, если вдруг все исчезло, оно не, не появляется. Вот Shift-G нажал, все исчезло. Нажимаю правой кнопкой мыши and hide all, Ctrl-3, а оно ничего не появляется. Куда оно все делать? Нажимаем Shift-G. Ага, просто спрятать геометрию. Ctrl-S. Shift-F, убираем границы. Нажимаем букву P, перспектива Z. Еще раз на свободном месте класса нажал Z. А, видишь. Вот с этим Shift G надо быть аккуратным. Как эту камеру еще можно выставить, чтобы у нас попала вся комната, но она не была такая ужасно потянута. Выделяем нашу камеру. 
Переходим опять сюда, модификаторы, камера, выделяем не модификаторы, а select фильтр, камера, чтобы ничего нам не мешалось. Ставим ее чуть подальше, копи, обязательно копи. Выставляем нужный нам параметр линзы, то есть надо всегда перейти на саму камеру, нажать ее. Таргет пока не трогаем, таргет только управляет, куда она смотрит. И выставляем здесь параметр линзы 35. Нажимаем на C. Свободное место выделили, все сняли выделение, нажали на C. Ну, камера выделяется на C, когда выделение с нее снято. А то бывает мы забываем, я тоже забываю, нажимаю, она не выделяется. Просто надо знать. Камера 0.2. И что мы видим? Нажимаем клавишу F3. Очень важный клавиш, на которых я не останавливался. F3 это прозрачность, си, ну, видеть сквозь. F4 это сетка. Вот она появляется, исчезает. F2 это когда у нас полигоны. Нажимаем перспектива. Создам бокс быстренько. Все на боксах простых. Конверт где-то был поле. Конвертировать в поле. Нажали Q, нажали 4, выделили грань. И вот видите, а вдруг нам надо заглянуть дальше. Нажимаем F2. И она неактивна. Нажимаем F3. Видеть все сквозь грани. И нажимаем F2. И мы видим все, что внутри бокс. Иногда это очень полезно. F2, F3, F4. То есть все, ходовые наши клавиши. Все надо записывать. Del. Ctrl-S. Возвращаемся к нашей камере. Что делать? Переходим в план T, Z. Смасштабировали. Нажали F3. Нажали опять модифицировать эту камеру. Спустились вниз. Нажали Clip Manually. То есть изменение клиппинга. Дальний параметр Far Clipping. Делаем так, чтобы у нас ну, он выходил за параметры комнаты. А если у нас экстерьер, то за деревья все, чтобы они на нас попадали, чтобы он их не обрезал. А здесь Near Clipping, то есть Clipping ближний. Ну, начнем со 100, с 1 метра и чуть двигаем вперед. Так, стеночки чуть подрезали. Нажали C. Нажали F3. Нажали Shift F. И здесь у нас появилось наше помещение. Нажали Ctrl S. Да, оно снизу чуть подрезано. Но зато у нас нет потяжения. И теперь мы можем сравнить. F3 нажали. В свободном месте клацнули. F3 еще раз нажали. И нажали клавишу C. Камера 1 с искажением выглядит. Допустим, даже если мы уберем H, выделили камера 1 и поставим даже 20. Сильно тянет помещение. Ну, неважно. Ctrl S. И теперь камера, опять видите, вот я нажимаю C, не выделяется, потому что камера уже выделена. Нажимаем F3 в свободном месте клацаем, нажимаем C, камера 0.1 и камера 0.2. Да, здесь как бы... Вроде то, вроде не то. Нажимаем трак камера, handle, ручка. Итак, попробуем подвигать. Камеру не хочется сильно высоко поднимать, будет некрасиво. Пока так делаем, переходим в план. Можем попробовать SQ выделить камеру. W и чуть дальше ее потянуть. И C, так, чтобы у нас было. То есть то, что здесь у нас... Сейчас цены не попадает, не страшно, мы всегда можем подрезать картинку. А можем подредактировать наш фок фокусное расстояние. Мне пока не хочется. Мне пока не хочется, потому что у нас еще ничего нету. Ctrl S. Ну, грубо говоря, объяснил. То есть можно растягивать перспективу, а можно выходить за грань. Я еще использую такую камеру. Shift F. Переходим в перспектива, клавиша Z, снимаем активность, переходим в план T, выделяем эту камеру, выделяем ее таргет, нажимаем Shift, через Shift мы все копируем, ОК, OK. выделяем таргет наш аккуратненько. Так, выставляем, нам нужна точность правой кнопкой мыши, копируем параметр Y, чтобы сравнять эту камеру с ее таргетом Ctrl-V. Enter. Все, у нас ровненькая линия получилась. Заходим назад. Выставляем. Здесь у нас комната будет. Уменьшаем линзу до 35. Ну, не обязательно. Так как по вкусу каждый как бы сам все хочет. Но чтобы не было сильно искажения. И чуть выходим за стенку. За стеночку, да? Вот. 
Нам надо, чтобы все помещение наше красивое попало. И поэтому мы можем уменьшать. Чем больше наше число, вот этот параметр линзы, 30 поставим, тем лучше. Ну, не то, что лучше, и разные требования есть к линзам. Это надо отдельно тему по линзам давать. И теперь мы тоже включаем клиппинг сразу, пока мы сверху. Чтобы нам разрезать, чтобы разрезать эту стеночку. Ну, вот так вот красиво мы ее разрезали. Пока у нас тут тумбочки, ничего не стоит. Нажимаем на C, переходим в эту F3, Shift F. И вот мы смотрим на нашу красоту. Грубо говоря, на нашу кроватку. Фронтально Ctrl S. Почему я говорю так? Топ Z. TZ. Shift F. Убираем лишнее нам. Кровать у нас будет стоять. Сейчас я покажу ее границы. Вот такая вот кроватка будет стоять. Там по размерчикам ее накинем. Перспектива. Да. Теперь давайте проверим. Ctrl S. Подходим не то, что как бы проверим, хочется же уже посчитать, посмотреть, что же там за красота выходит или не красота. То есть, пока я сделаю паузу, перерыв, потому что тяжело так непрерывно вещать. И мы перейдем к самому любимому, интересному, ради чего мы тут собрались, ради настроек нашего рендера. Хотя там минимум настроек, но тем не менее. Разбиваю видео на маленькие блоки. Во-первых, легче монтировать, подрезать и убирать. А Во-вторых, уже есть негативный опыт записи, когда что-то пошло не так, или звук, или еще что-то. Поэтому пришлось заново начинать туториал делать. Так вот, <coughs> переходим к нашему основному. То, ради чего мы тут собрались. И у нас уже, в принципе, все готово. Нажимаем клавишу C. Свободное место выделили опять. Видите, забываю. C. Камера 0.3. Начнем с этой камеры. Shift F. И вы нажимаете F10. А для меня это целый челлендж. Потому что мне надо нажать камеру Render Setup. Я забываю. Нажимаю F10. А у меня останавливается запись. Но вам проще. Нажимаете F10. Разрешение мы уже выставили. Переходим в параметр вкладки Scene. Сцена. Что нам здесь надо включить? Environment у нас стоит. Очень важный параметр для чистого просчета. Нам надо поставить Denoise Mode. Full Denoising. Вот он, параметр Denoising. Full Denoising 0.65 по умолчанию стоит. Мы ставим 0.35. И от этого параметра отталкиваемся. То есть, если у вас много времени и много света, он будет поменьше. Если у вас мало света, например, ночные ракурсы и мало времени, то надо ставить побольше деносинг, но он мылит как бы несколько края. Но это такая специфическая настройка. 0.35 это универсально. Работаем с универсальным. Тут есть пас лимит, то есть можно посчитать картинку по количеству пасов, ограничить количество пасов. Noise level, то есть количество нойса. Но я пришел Тому я работаю только со временем. Я оставлю 30 минут. И от этого я плешу дальше. То есть у меня ограничение по времени. Все остальное меня не волнует. Шум, ну так и быть. Ну как бы немного эгоистично с моей стороны не баловать заказчика чистым картинкам. И если вы зайдете на сайт 3DD, там есть очень много эстетов, которые любят чистоту. И работал с такими людьми, которые там тоже... Ну это глупости. Ну как не то, что глупости... У нас работа с компромиссами. У нас все зависимости, они нелинейные. Я, к сожалению, не могу нарисовать график, но может я вставлю график зависимости от времени. Так вот, приближаясь к каким-то параметрам временным, у нас рост качества уже не сильный. То есть до определенного времени у нас растет качество, а потом э, эта плоскость площадь этого графика она сужается то есть вы можете 20 часов считать но разницу между там часом и 20 часами будет минимально но ну, это как бы не рационально использование времени а так как 3d max это как бы поиск оптимального всего и моделирование траты время просчета мы балансируем это грани но это тема отдельной лекции поэтому пока мы выставляем потом дальше будем развиваться вместе не вместе и пойдем дальше. Переходим на самую главную вкладку камера. Ну, как не самую главную, одну из. Включаем Use Photographic 
exposure, ну, вообще правильно говорит, use photographic exposure, но мы сокращаем, и так уже как бы такой сленг, в общем, использовать фотографическую экспозицию, то есть это те, кто работает с фотографиями, они знают. Параметр скорость затвора я ставлю 30, 30 f100 я ставлю четверочку, ну, можем с троечки начать, ой, с троечки. Это как бы у нас размытость, глубина резкости. Ну и пока ISO оставим 100, потом будем играться этим параметром. Нет смысла пока его трогать. Включаем параметр Sharpening Blurring, то есть Sharpening. Ну в принципе его можно по дефолту оставить, можно подкрутить, потом покажу что это такое. Включаем галочку Enable Bloom and Glare и включаем галочку Death of Field. Это самая главная галочка. Глубина резкости, то что придает эффекта и красоты нашей картинки, но как же у нас экспресс, я пока не буду подробно останавливаться, ну глубина резкости, мы находим в гугле, читаем, что такое глубина резкости, еще как работать с фотокамерой, что такое экспозиция, ISO, выдержка, стопы, как оно работает, то есть понимая немножко зависимости. Тут еще параметр Motion Blur, но мы его не будем использовать, он появляется в анимации, это очень классный эффект, я его использовал, он классно работает, когда я делал экстерьеры, мне надо был сити трафик, чтобы там размывало маршрутки Богдана, они очень реалистично смотрелись. Может потом как-нибудь сделаем отдельный какой-то туториал. Пока все, перформанс. Ничего не трогаем. System тоже я ничего не трогаю. И в рендер давайте добавим параметр. Вообще я всегда добавляю wire color для того, чтобы мы там работали в фотошопе и добавим параметр о котором я упомянул в начале, Альбедо, Альбедо, вот он такой красивый. Окей, все, мы настроили. По сравнению с Вереем, кто работал или не работал, Вере это гибкий инструмент, ну я его любил, долго работал с ним, там свои зависимости, их надо понимать. Может сейчас там уже последние версии больше оптимизированы, но как бы новичку тяжело стартануть. А здесь мы видим все, мы все, что нам нужно, мы выбрали. Тем более мы работаем с интерьерами, тут немного все проще. Ну все, переходим к вкладочке сцен, нажимаем Ctrl S перед каждым рендером, Ctrl S всегда у нас, потому что во время рендера выбивает у нас. И нажимаем галочку Start Interactive, то есть Стартует интерактивный рендер. Чем он отличается от основного? В интерактивном остановимся на этом. В интерактивном рендере, почему интерактивный? Мы можем вносить изменения в материалы какие-то, но тоже не безгранично. Часто баги выбивают нам сцену. Но мы можем видеть сразу эти изменения на экране. А чистовой рендер, вот эта галочка рендер, мы уже запускаем сцену и мы уже ничего не можем изменить. Вот уже как пошел наш косяк в геометрии или в маппинге, так он и пошел. Ну что, нажимаем старт интерактив. Сейчас сцена подгружается. И мы видим что-то такое. Первая наша картинка. Так, смотрим, тут у нас все включено, Bloom and Glare, Loot, все, что нам необходимо. Нажимаем клавишу, так, чуть-чуть убираем в сторону, нажимаем свободное место, нажимаем C, камера 01. Ну вот, солнышко у нас куда-то смотрит. Сейчас давайте проверим, как у нас выставлен, переходим вот здесь, вот выставляем All, потому что у нас камера была Q, выделим наш Skylight портал и попробуем вывернуть ему нормали. Что-то произойдет или нет? Модификатор Normal. И ничего не происходит. То есть света больше не становится, значит поставили его правильно или неправильно, не знаю, не, не важно уже. Кстати, надо посмотреть. Нажимаем M, там у нас такое M клавиши. Тут у нас Not Portal Materials work differently in Corona than in other renders. Только в Короне работает портал. You don't You don't have to cover all openings and they work with scene that have both interior and exterior. То есть не надо там ним все покрывать. Uh, the only restriction is that you should never have two portal polygons. То есть нельзя использовать два полигона, да, это очень важно. Один только полигончик, простой, четыре точечки, все, не надо сложные объекты, иначе будет баг. Always apply the material only the single planes, not box. То есть не, не, нельзя применять к боксам. То есть 
вы поняли, да, простейший полигон односкладный, вот как я показал, мы окошечко выдавливаем, мы его используем, все, то есть, ну или отдельно создаем, но только один полигон, никаких боксов, граней, ну по, ми по минималке, то есть по поводу там вывернутый, он не вывернутый, нормали, про нормали что-то я тут такого ничего не заметил. Окей, okay. есть, давайте теперь нажмем материал. Булкачку, мы немножко покрутим нашу HDRI параметром offset. То есть все, что мы можем изменять, это крутить от единиц, от нуля до единицы, это 360 градусов. Я всегда так делаю: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Вот видите, уже начало 0,04 появляться солнышко наше. 0,5, 0,6. 0.55, я думаю, будет самый раз. Для начала, я думаю, сойдет. А, стоп. Вроде бы как те, у нас помещение темновато. Вроде бы как. Ну, можно начать крутить солнышко, добавлять, уменьшать. Еще нажмем параметр M. Например, мы не хотим, чтобы у нас ну, слишком много хедеры лезло. Все, нажимаем 0.1. Сильно много. 0.01. Так, оно двигается наверх. Минус 0,01. То есть двигаем хадыри вниз. Так, чтобы граница у нас немножко пропала. То есть у нас солнышко красиво зашло. Возвращаемся к настройкам наших материалов. Смотрите, когда у нас сцена темная, то темные стены не съедают наш, насыщенность нашего света. Если у нас светлые стены, то наоборот, у нас может возникнуть пересвет. Но пока что мы, нам трудно сказать о чем-то, потому что у нас ну, нету ярко выраженного. Мы не знаем, какие у нас пол, какого у нас цвета стены. У нас базовая форма. Мы видим, что у нас белый потолок. Теперь заходим в параметр Beauty. И вот видите, у нас тут есть альфа. Наша маска. А маска у нас, видите, какая однотонная. Сейчас объясню, как с этим работать. И шейдинг Albedo. Видите, Albedo у нас показывает что у нас потолок будет давать шумы. Переходим на галочку потолок и ставим параметр 0.9. Level. О, красота. 0.95. Нет. 0.93. О, 0.94. Интерполяция всегда пополам. То есть 0.93 и у нас белый цвет стал, ну, он был красным, то есть он нас предупреждал, что я буду шуметь. Все, у нас теперь не, этот параметр не шумит. Все, что темное, обычно это альбеда влазит на белом цвете, белом диффузии. То есть надо за этим смотреть. Нельзя ставить чисто белый диффуз. Потом вы меня спрашиваете, почему у нас так столько шума и прочее. Возвращаемся к параметру э, masking wire color. Обычно, когда мы сделаем из единого бокса, у нас однотонная сетка. Но мы можем поменять параметр цвета сетки. Вот он, параметр меняется с правой стороны. Стены можно там сделать по вкусу. Розовый, там фиолетовый. Сами приучайте себя. Потолок там можно сделать розовенький. И пол можно сделать там какой-то там желтенький. И предупреждаю, что надо за этими параметрами следить. Почему? Потому что это незаменимая карта для работы с фотошопом. Это у нас отдельная тема для разговора. Фотошоп и прочие чудеса. Все, переходим к параметру Beauty. Грубо говоря, базовая сцена у нас получена. Вот у вас должен получиться примерно такой результат. Давайте теперь сделаем стены. Мы уже запомнили на каких параметрах, да? Стены сделаем такого же цвета, как и потолок. Копируем диффуз, копи. Цвет диффуз, это значит ну, основной цвет. Переходим на материал стены. Срены у меня написано. Правой кнопкой на диффузе постейт. А здесь мы выбираем параметры 0.93, чтобы у нас альбеда наша не печалилась. Сразу проверяем наша альбеда. Ну, я так не делаю, я так интуитивно ставлю. Ну, как бы для начала нужно. То есть, сцена у нас наполнилась светом. Ну, и пол. Не знаю, что с полом. Пол можно сделать чуть темнее. Просто диффуз. И видите, как у нас сразу изменилось освещение в, стене, э, в сцене. Ну, давайте еще пройдемся по камерам. Так, нажимаем F3. Плохо, видите, оно... обязательно надо Q нажать, чтобы ничего не выделить. F3, свободное место, Ctrl S и нажали C. Пробежимся по камерам. Камера 01, камера 02. Почти такая же. Камера 03. 
можем ее чуть-чуть сместить для композиции. Нажимаем клавишу H, выделяем камеру 0.3, Ctrl зажимаем через Ctrl, ОК, нажимаем на W правой кнопкой мыши и теперь у нас мы можем двигать эту камеру по оси Y. Поднимаем нашу картинку, Move Transform Type и попробуем по оси Y. Правда нам надо все равно видеть сцену, иначе мы сильно с вами надвигаем, чуть-чуть подвигаем по Y. Так, чтобы у меня чуть-чуть уголок попал. О, мы видим край этой стены, композиционно правильно выставляем сразу картинку. И вот с этой вот прекрасной картинкой мы уже можем дальше работать, наращивать геометрию, смотреть наши наши ну, там дальнейшие дальнейшее путешествие. То есть мы будем наращивать геометрию, ставить какую-нибудь падушку поставим, поставим какой-то плинтусе, какую-то кроватку поставим, сделаем пару рендеров каких-то с близкого расстояния сделаем здесь может какое-то остекление ну для того чтобы понять базовые принципы нажимаем стоп закрываем 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 в свободное место на q нажимаем на q в свободное место все у нас нет никаких выделений мы видим ничего не активно нажимаем shift f нажимаем перспектива нажимаем клавишу z все ctrl s Теперь мы можем дальше наращивать нашу геометрию и прочее. Сейчас я быстренько сделаю шторку какую-то от руки и занавесочку. И грубо говоря, это базовая у нас такая минимальная настройка у нас будет закончена. Еще хочу остановиться на таком вопросе. Нажимаем C, камера 0.2, Shift F. Нажимаем Alt-B, включаем Environment Background, ОК, OK, и у нас появилась наша ходыри в окне. Ctrl-S, нажимаем клавишу M, переходим к ходыри. Вопрос был такой, если какой-то объект слишком близко к носу находится. Например, сейчас возьмем какую-то ходыри, вот эту характерную, домик, ОК. OK. И мы видим, что F10 нажал и остановил наш счет. Надо менять себя тормозить. Рендер uh, сетап нажимаем. Вы можете нажимать F10. Старт интерактив. Мы видим, что это здание слишком близко. Как его отдалить? А никак. Вы можете его крутить, вертеть. Ну, может я чего-то не знаю, но отдалить его никак не получится. Можем пройтись по настройкам 0.1, 0.2, 0.3, плюс он дает такой мерзкий желтый свет, с которым надо бороться. Ну, иногда это нужно. То есть нам нужна подходящая хедери, поэтому я использую просто чистую хедери для интерьера. Он дает голубой свет в целом. Ну, это хедери еще не сложно, ее можно где угодно найти. Она дает нам нужный свет. Ну, 55 вроде бы было. Ну, плюс расстояние и, и прочее. Так же самое, вот, модифайер листья. Мы можем освещать сцену короной. Давайте короной осветим сцену. Она дает еще меньше шумов. Она дает, ну, гораздо меньше шумов, но с ней тяжело управлять. Попробуем чуть-чуть добавить голубого цвета. Видите, тут очень жесткие как бы эти параметры. Очень жестко она с ним работает. Сейчас попробую такой нежно, нежно голубой сделать. То есть, если вы работаете на ноутбуке, то можно начинать не с HDRI, а с такой параметра Use Corona. Ну, просто чистый материал. Но дает меньше шумов. Мы уже видим, да, как сцена вырисовывается. Дает меньше шумов. Плотность освещения дает больше. Но я как бы привык работать с HDRI. 
Она, в принципе, меня устраивает своей гибкости. Еще иногда параметры тут могут редактировать. Ну, тут как бы дело вкуса. Мы учимся пока. Каждый для себя сам определится, чем ему настраивать сцену, потому что если мы делаем полупрозрачную штору, то мы можем добавить туда плейн с каким-то окружением. Ну, то есть тут как бы такой широкий выбор. Ну, то есть эта программа 3D Max, чем она хороша, у нас есть разные варианты освещения. И каждый выбирает по вкусу. По идее, когда даешь урок, то надо как бы на всех останавливаться. Но я пошел по пути того, что, чем я пользуюсь, что работает, в принципе, ну, меня не напрягает Как бы я, грубо говоря, описываю свой творческий процесс. Можно, конечно, все без горячих клавиш, тыкать, тыкать. Тут каждый должен сам для себя определиться, что ему больше нравится или не нравится. Таким образом, сейчас давайте быстренько я сделаю занавесочку. Остановимся на занавесочке. Ну, конечно, можно скачать красивую, но качать это простой путь. Мы сейчас быстренько сделаем примитивненько. Нажимаем стоп, 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 shift F, перспектива, видите у нас проявлена background, alt B, use user interface solid color, ok, Z, все, Ctrl S, сейчас быстренько сделаем шторку, покажу э, урок по моделированию шторы за первый класс, line, smooth, smooth, выбрали линию и делаем, покажу такой вот супер фитнес можно как бы сделать одну штучку и красиво это все сделать Но не лень надо быстро и эффективно перспектива да видите я тут загнул не в ту сторону ну, потом будет некрасиво так полигон торчать Refine, ставим точку, Refine это точечка. О, все края загнуты сюда. Перспектива. Нажимаем клавишу Shift. Shift K делаем, это прячем камеры. Клавиша Shift это копировать. Все копируем с клавишей Shift, зажали Shift и тянем ползунок вверх. Копи, копи. Нажимаем R, масштабируем вот так вот, красиво. Нажимаем SQ. Выделили два сплайна, Ctrl-2, Height and Unselected, и работаем с этими сплайнами. Выделили нижний, конвертер сплайн, он уже у нас конвертирован, и нажимаем клавишу Attach, верхний, правой кнопкой мыши, потом нажимаем модификатор Cross Selection, или выбираем его здесь, если вы еще не сделали такую подсказочку. У нас все тут так удобнее. Cross Selection, Surface, Editable Poly, и вот у нас замечательная шторка даже сглаживать ее не надо ну, точнее занавесочка сразу сделаем шторочки выделили топ z w shift скопировали копи ок r сделали или так сжали но у нас изменилась геометрия ctrl z либо накинули модификатор fd box один из распространенных удобных единичку W, все, изменили. Просто когда мы изменяем объект Shift Copy вот так вот, нажимаем на R, то мы изменяем его физические размеры, и они потом могут повлиять на наш маппинг. И нам надо всегда обязательно сделать, если мы что-то равняли пиво там, ну, через пиво, через R с кейлом, надо сделать Reset с X Form. Reset Selected и Convert Editable Poly обязательно. Если у нас объекты в группе, мы не можем сделать. Надо разгруппировать, чтобы наложить маппинг. Потому что по-другому маппинг может быть кривой. Пока мы ничего такого не делали. Это мы сделали модификатором. Видите, у нас опять съехал наш пивот. Мы накинули модификатор Editable Poly, а пивот сместили через утилиту Effect Pivot Only to Center to Object. Все. На Create. Вот у нас есть шторка. Еще раз на модификатор нажали UV Map, Box поставили параметры, там 100 я ставлю, 100, 100 на 100, 
метр, метр, метр. Закрываем степ модификатора, переходим в план, нажимаем буквочку Т, верхний вид. И чуть копируем нашу шторку шифтиком направо. Копи, окей. Можно инстансом, но давайте инстансом модель. Мало ли вдруг мы будем что-то менять. Инстанс, окей. Потому что это шторы, обычно всегда надо что-то менять. S, Q, Ctrl S, выделили шторы. Ctrl 3, Unhide All. Опять в план перешли, чуть подвинули S. Убрали, потому что S оно часто мешает нам. Чуть подвинули наши шторки. Интеллигентные, корявенькие. Ctrl S, перспектива. Шторы. Давай теперь материал штор сделаем. Буквочку M нажимаем. Материал дефолтный нажимаем. Штора. В штора у меня. Применяем Asigan. Делаем темными, черными. Добавляем сюда follow карту. Ставим Frenzel. Здесь делаем темнее. Вот такие красивые черные бархатные шторы. Можем еще работать с параметром Object. Камера Y, X, Wiring. Это мы посмотрим в интерактивном рендере. Ctrl S. И теперь занавеска. Самая наш принципиальный, важный, сложный параметр, который изменяет нам и дает эти шумы ненавистные, не дает нам красоты. SQ выделили занавеску, об, обзываем ее тюль, тюль. А, наши шторы штора 0.1 скопировал название, Ctrl-C выделил штору, нажал сюда Ctrl-V, изменил на двоечку, штора 2 Контролируется порядок и уют. А, еще надо показать, как сохранять это все дело. Ну, правильно. Пока остановимся на базовых, базовых настройках. Слишком много информации, и голова может взорваться. Выделяем нашу занавесочку. Выделяем свободный материал. Пишем тюль. Название. Прям как физическое название и материала. И применяем. Асиган. И теперь... Ctrl-S, нам надо настроить сам этот материал. Как же его настроить? Усредненные настройки даю. По диффузу. Диффуз нужен нам или не нужен? Диффуз там делаем, как всегда, беленький такой. 0.9. Серенький 0.9. Здесь 0.4 делаем. Выставляем параметр фолов только делаем этот светлым это чуть темный так тут у нас по моему так все было здесь правой кнопкой мыши выделили нажали безер конор чуть подтянули все, поднялись наверх здесь галочка главная это no refraction с транслюшенсы скопировали этот параметр в opacity paste и вот этот вот параметр opacity он будет нам выставлять нашу прозрачность тюля начнем с десяточки или с единички непрозрачная непрозрачная тюль Ctrl S что я еще хотел сказать и самое главное выделяя тюль выделяем тюль видим мы ее выделили правой кнопкой мыши Object Properties, выбираем галочку Cast Shadows, простраивать тени. Да, вот здесь оно как бы не симпатично будет смотреться, сблизка, ну, сдалека нормально будет, но как бы надо чем-то жертвовать эстетикой теней, можно там потом АО делать искусственно, ну, короче, из приема, ну, мы пока делаем базовое, нажимаем клавишу C01, Shift F, Ctrl S, F10 нельзя нажимать, я нажимаю рендер сетапа, вы нажимаете F10 и запускаем старт интерактив и вот такая вот у нас красота сейчас поиграемся с параметром единичка сразу будем интерполировать 10 20 40 60 80, 
100 максимально прозрачно всего. При этом мы видим, что из-за того, что у нас однотонная сцена, ну, однотонным материалом, у нас как бы никак не влияет на настройки нашей сцены и вида за окном. То, что мы изменяем параметр опасности. Давайте перейдем теперь в View Street Max Settings. Ой, мы видим, что у нас что-то там появилось. Какая-то красота. Давайте теперь параметр единичка поставим. И тюль стала жутко прозрачной. Давайте теперь 100. А, так, попробуем поиграться с параметром. С этой кривой фалофи. Можно там френдлайф попробовать поставить. Ну, обычно все по дефолту. То есть тут вообще ничего нельзя накручивать. Вот так. Вот так. Чтобы максимум все было светлое, прозрачное. 0.4, 0, 0.3, 0.5. Если интерполируем. Прозрачность нормально. Ctrl S. Но теперь давайте попробуем через хадыры чуть-чуть засветить нашу сцену. Поставим параметр порядка двух. И сразу у нас что-то там просвечивается за шторкой нашей. И освещение сцены поднялось. Но пока у нас еще пересвета нету. А давайте теперь троечку поставим. Вот об этом я говорю. Пересвете. Мы его можем подредактировать. Параметр Highlight Compress. У нас сейчас единичка стоит, мы можем сильно пересвечено, мало пересвечено, сильно тускло. Ну, ставим по вкусу. Вот такой где-то параметр. Все, но не будем злоупотреблять, пока мы ставим двоечку. То есть у нас появился свет в интерьере. Ctrl S. У нас он не основной, так как у нас будет искусственный свет какой-то. Но в целом он дает свет, он не дает много шумов конечно шторы мы можем поднастроить ну, сделать их не такими темными я просто убил потому что 3d max не любит чисто белые ну, не только 3d max короны чисто черные так надо балансировать смотреть подбирать по вкусу я говорил что можно поиграться этим параметром object то есть добавить им лоска бархата какого-то Просто сам дизайн у них немного убогий, они как бы не очень хорош, хорошо смотрят. Все, теперь давайте еще раз пробежимся по камерам. C1, C2, C3. Ее штору нашу не видно, но видно свет. Тенька какая-то появилась. То есть у нас есть не чисто пересвет, обычно люди пересвечивают. Чтобы пересветить эту штору, мы можем вот этим вот параметром играть. Все опасно, сейчас 100 стоит. Вставлю единичку. И штора получается такой засвет на шторе. Но... Нам не нужен. Нам нужен баланс. И все. Пока 100 поставим. Можно 80. То есть во всех сценах по-разному он работает. Плюс... Ну, действительно влияет там материалы пола, стен, насыщенность, то есть как бы вроде бы одно и то же используешь, ну вот в этом-то и шаманство заключается 3D Max, что ты вынужден постоянно в этих поисках биться, то есть баланс, пока света ничего не выставляем, грубо говоря, мы подошли к этому этапу, мы настроили какую-то базовую сцену, с этим уже можно работать, я обычно ну, так не делаю, я обычно так накидываю, ну уже интуитивно, и оно что-то получается. Даже материал шторы я сейчас с трудом вспомнил, но у нас главный параметр Tint No Refraction. Здесь все по дефолту, оставляем, там есть разные варианты, то есть этих галочек, настроек, там как EOR убираем, то есть, ну тут у нас даже мы не включали Refraction и Reflection, то есть иные параметры прозрачности, мы работаем через Fraction. Ну, как бы диффуз 
Дифус у нас стандартный. Кстати, альбеда давайте проверим. Альбеда. Ну все, розового вроде нет. Или просто у меня монитор некачественно настроен. Потому что гамма тоже влияет. Ну правильно настроить гамму. Ну вот можно работать. Нажмем теперь стоп. И нажмем на галочку рендер. То есть у нас появился рендер. Сейчас он прочитает основную ну, Global Illumination, основную карту G. И дальше вот он начинает просчитывать нашу... Сцену немножко подождем. Так как у нас сцена не сильно загруженная, то довольно быстро она должна проявиться на чистоту. Заодно посмотрим, как работает денойзинг. Что такое денойзинг? Денойзинг, то есть убирает но нойз, шум. В принципе, неплохо. Я уже вижу, можно добавить какую-то подсветочку, какие-то деревяшечки, какую-то кроваточку. Скачаем с вами вместе какую-то мебель, как говорится, дешевую, бесплатную с 3DD. Добавим какой-то красоты, заодно пройдемся по каким-то моментам по моделингу. Моделинг это вообще искусство. Тут как бы этому трудно научить. Тут сам учишься каждый раз. То есть сказать, что это как кухонная книга поваренная, что это надо сделать так, а это по-другому нет. Причем люди все разные, и тут можно проявить свою фантазию, творчество, ум. Иногда смотришь, как люди что-то моделят, и, вос... ну, и ты восхищаешься, понимаешь, что ты ничего не умеешь моделить. Ну, тут как бы все от уровня, от развития зависит. То есть есть серьезные люди, которые ну, классно это делают, моделят. Marvel's Design, очень классная программа для работы с тканями, поэтому... Ну, конечно, когда ты уже на более высоком уровне, тебе уже мало времени этому уделять, получается. Ну, если ты уже продвинутый гуру, то, конечно, ты можешь и кровать слепить за 15 минут, но время. У нас основная задача – это экономить наше время, поэтому пользуемся скачанными моделями, что перерабатываем, переделываем, добавляем. Ну, как бы знать и пользоваться надо уметь. Ну, я как бы пробовал, Marvel изучал. Мне нравится, надо установить и продолжить дальше. Это такая тоже обширная программа для работы с тканями, ну, которую тоже можно очень долго и нудно и правильно совершенствоваться. Сейчас у нас уже картинка как-то там просчиталась, мы уже смотрим, да. Заодно мы можем подправить по параметр uh, sharpening, blurring, добавить несколько резкости. Вот у нас единичка стоит. Ну, не злоупотребляя. Сильно перешарпил и вылезли, вылезли сразу шумы. И троечку поставлю. Ну, средняя такая универсальная. Bloom and Glare можно добавить. Там, пока двоечку. Это как дымка. Ну, типа из окна у нас будет идти дымка. Но нам пока много не нужно. И у нас еще нету необходимых источников освещения. У нас... Прошло уже 6 пасов. Осталось 27 минут рендера. Но мы не будем ждать до конца рендера. Просто что я хотел сказать. Еще влияют источники света на шумность. То есть тут надо балансировать. Потому что есть материалы физические, типа Corona Light. И есть материалы света в материалы гитаре. Они корректно работают. Хорошо, лучше, чем мне кажется, чем Верея. Может, сейчас уже там все по-другому. Но, тем не менее, надо за этим следить. Как это балансировать, я потом покажу. Ну, нажимаем, в принципе, стоп. И мы видим, у нас пошел денозинг. Картинка вроде как просчитывалась. Просчиталась у нас немного, но у нас должно уменьшиться количество шумов за счет денозинга. Посмотрим. Насколько наша картинка преобразилась. Разрешение довольно большое стоит. Но чем меньше разрешения, тем хуже качество картинки. То есть, ну, пиксели тоже нужны. Тут как бы другой метод просчета. Это тебе не V-Ray. Хотя v у меня тут установлен, но я давно уже не помню всех настроек. Там замутные настройки Radiance карты, хотя в этих уже продвинутых v там уже все по-другому. Нодовая система, слотовая, предмодовая. Вуаля. Смотрим на шумы в темных областях, где они обычно проявляются. Но 
для этого времени просчета. Теперь давайте сохраним картинку. Теперь тут, конечно, шаманство, когда мы сохраняем из интерфейса, мы должны перейти в Max. Нажав кнопочку Max, сохранить картинку. Выбрать наш папку проект Tutorial. Создаем папку Renders. Мы вызываем картинку тест слэш 01 и обычно в БМП сохраняю там много горячих споров есть но каждый как хочет и переворачиваем гамму в 2 и 2 сейф окей и заходим в наш пуск локальный диск d проект tutorial renders и смотрим на нашу картинку все нормально гамму не исказила если бы мы сохраняли сразу отсюда, то у нас бы перекрыло гамму. Не знаю, почему так получается, но так вот, так надо. Я показываю, как надо, чтобы вы времени тратили. Нажимаем пуск в Photoshop. Кидываем картиночку нашу в Photoshop. Здесь мы можем подрезать ее. Пока не будем подрезать, почему я покажу. Картинка, о которой я говорил, это Masking Wire. Тоже переводим ее в Max. Сохраняем, хотя нет. В максе у нас она уже гамму поменяла. Если мы так сохраним. Маск. БМП. Переписываем гамму. Нажимаем Save. ОК. Okay. А с этой картой ну, можно ее сохранять сразу. То есть ее не надо переводить в макс. Вот такой хитрый трюк. Закидываем в Photoshop, закидываем в слой, нажимаем W, тоже в Photoshop горячими клавишами работаю. Нажимаю, то есть не W, V нажимаем, клавишу V английской и переносим на слой. Работаю я в CS, потому что он быстро запускается. Да, тут с выделениями проблемы, но у меня как бы нет таких задач там вырезать волосы, прищи, еще что-то такое. Поэтому я работаю в CS, в третьем, да потопном. Он быстро и оптимальный и легко ставится. Копируем наш слой. Нажимаем Ctrl-S. Сохраняем файл как PSD. PSD это фотошоповский файл. Он сохраняется со слоями. Сохранить. Окей. Все. Вот у нас есть готовая оболочка. Сейчас подрежем эту картинку. Уберем наш ненужный этот край. Двойным, двойным кликом. Ctrl-S. Я, кстати, не нажал. Да? К. Клавиша. Это кроп. В. Это выделить. М. Это граница. Ctrl-D это снять выделение. Ctrl-S сохранились. Вот у нас появилась картинка. Мы можем Ctrl-M нажать, чуть-чуть поднять. Сейчас. Сейчас. Так, V. Ctrl-M. Почему не работает? Почему, когда я что-то показываю, не работают горячие клавиши? Ну. Ctrl M. Ладно. А, может быть, они за программа, литровой программы зарезервированы. Image, image just и выбираем курс кривые. Вот там чуть-чуть. Цвет они все добавили. ОК. Ctrl S. Z. Выделили и нажимаем фильтр. Noise. Reduce noise. Только эта клавиша меня спасает. Чуть-чуть убирает noise. А тут вот настройки по умолчанию у меня такие. Надо играться, смотреть. Тут сами для себя определитесь. И заодно мы смотрим. Ну, довольно неплохо оно чистит. Плюс переслать картинку по телефону три раза и все будет нормально. То есть так как сейчас все в телефонах смотрится, уже нет смысла гнаться. Темные области довольно у нас. Да, чуть мыльно, но извините, мы картинку считали 30, 30 секунд. В принципе, вот такой вот у нас результат на данную секунду. Зачем нам нужна была карта маски? Выделяем ее, делаем активным. Нажимаем клавишу W, у нас появляется выделение десяточка толеранс. Нажимаем сюда, и у нас выделились стены. Теперь закрываем этот слой, переходим на слой нижний, 
Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь у нас стены появились на другом слое. Теперь мы можем сделать Ctrl-M. Хм, странно, почему не работает Ctrl-M. V, Ctrl-M. Наверное, из-за того, что они зарезервированы в другой программе, которая делает это видео. Опять берем Image Mode. Ну, вы-то знаете, Ctrl-M. Image Adjustment курс И меняем цвет стен. Там, делаем их темнее. Для светлее, но тоже как бы не безгранично. Сейчас. Делаем их чуть темнее. Окей. Ctrl S. И теперь, если что, мы знаем, что у нас есть другой цвет стен. Опять же, радикально мы не можем поменять и проблемы с отражением, но в какой-то степени чуть-чуть подкорректировать тона мы можем. Z. Сейчас смотрим места разрыва пиксела и нормально. И так сойдет. Маша Иванова и так сойдет. Окей. Ctrl S. На данный момент все необходимое у нас есть. Теперь мы можем дальше переходить к наращиванию геометрии и работа с разными источниками освещения. Если у нас есть штора или занавеска, нам стекло не нужно. Ну вот поэтому я хочу сюда вставить некий портал со стеклом, когда нам нужно, как с ним работать, чтобы он нам не давал лишних артефактов в виде шумов и ваты на стенах. На этом, я думаю, пока заканчиваем. На сегодняшний вечер немножко поработали и будем потихоньку наращивать геометрию и знания в этой области. Надеюсь, все было понятно, не сильно сумбурно. Конечно, плотность получилась очень большая по знаниям, но разжевывать на 50 тысяч уроков нет времени. Когда-нибудь, может быть, проблема в чем? В том, что человек хочет сесть и стартануть, а приходится много воды, ваты, теории выслушивать. Как бы хочется сразу работать и видеть результат, то, что ты делаешь. Вот мы видим этот результат. Много, конечно, прелюдии, предварительной подготовки, но по-другому никак. Когда мы привыкаем, тогда уже все становится по-другому. Дальше будем наращивать количество плагинов необходимых, каких-то нюансов, tips and tricks, так называемые. То есть трюки. Все, спасибо. До свидания.